Welcome to Kochi. Let us start with our chapter 3 of Varian, which is called Budget Lines. Now, I know budget lines you have read a lot. First, you have read micro in school. Ke andar, right? Then you have read micro sem 1. Ke andar. So, there is nothing you may feel which is going to be new and challenging. Well, let's see. Huh? Hai, no? So, chapter 3, Variant Budget Lines is what we are doing. I'll start with basics. What is a budget line? Budget line hoti kya hai? What is a budget line? A budget line is something which signifies our affordability. So, budget line se humare ko kya pata lagta hai? Ki hum kitna good afford kar sakte hai? What is my affordability? Obviously, because it is talking about my affordability, ki mein kitna good khareed sakti hu? It depends upon the price of that good. Price of the other good that I want to spend my money on. Price of the good that I'm trying to buy. Hai na? Jo mein good khareedna chahati hu, uska price. Jo dousra good available hai market mein, uska price and income. So, here I have a lot basic assumptions which I have not talked about. Let's talk about that. One is that we assume that we are in a too good economy. But, what is the economy? What is the economy? What is the economy? What is the economy? two goods. So, I am currently in a two goods economy. उन two goods में से good one का जो price है वो है P1. So let's say two goods हमारे जो है वो है X और Y. X का जो price है वो है P1. Y का जो price है वो है P2. और जिस consumer की मैं बात कर रही हूँ उसका income है M. So the assumption is that I'm living in a two goods economy. The two goods that I'm talking about are X and Y. The price of good X is P1. The price of good Y is P2. And the entire income of this consumer is denoted by M. Right? Then, what is the budget line? The budget line is the one which gives me my affordability set. Budget line wo hoti hai, jo mujhe apna ek affordable Budget set deti hai. Thik hai? Kaise banayenge wo hum budget set? Hum banayenge budget set from the budget equation. How do I make the budget set? I make the budget set from the budget equation. Ya fir isko hum budget line equation bhi bol sakte hai. What is that equation? That equation is P1, price of good one, X. So, X is the number of units of good one that I decide to buy. Let me write it here. What is X? X here is the number of units of good one that I can, no, I would buy. Can or would mean a world of difference here. Can or wood dono bohat alag alag hai. Kaise alag hai? Hum baad mein baat karenge. But abhi ke liye, X is the number of goods of, my number of units of good one that I would buy. Similarly, kya hoga Y? Y is the number of units of good? Two. Y is the good? Two. Thik hai? Toh mara budget set kaise banega? Budget line ke equation se. Budget line ke equation kya hai? P1 X, price of good one into the number of units of good one plus P2Y, price of good 2 into the number of units of good 2 is equal to M, which is my income. Is equal to M, which is my income. This represents my budget line. Right. Now, let's plot it. So, what am I trying to do here? I figure out karna rahi hu, apna budget set. So, I would you let me take number of units of good 1 on the x-axis. Let's call it x. Number of units of good 2 on the y-axis, let's call it y. So, number of units of good 1 on the x-axis, number of units of good 2 on the y-axis, I have my income. So, I am trying to plot my affordability set or the budget set. So, if I spend all the income on good 1, pe spend karti, let me repeat myself. If I decide to spend my entire income M on good 1, then how much of good one can I afford? Okay. 
मैं अगर अपनी सारी की सारी इनकम गुड वन पे स्पेंड करती हूँ तो मैं गुड वन के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स ले सकती हूँ वाई तो मैंने जीरो लिया अगर मैंने वाई जीरो लिया तो ये जीरो हो गया ये अगर जीरो हो गया तो मेरे पास एक्स कितना आएगा एक्स कितना आएगा एम बाय पी वन सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड वन दैट आई कैन अफोर्ड इज एम बाय पी वन इज एम बाय पी वन लेट एस रिपीट द सेम एक्सरसाइज फॉर वाई सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर अब ये कह रही हूँ कि अगर मैं जीरो यूनिट्स ऑफ गुड वन कंज्यूम करती हूँ तो मैं कितना वाई अफोर्ड कर सकती हूँ इफ आई डू नॉट स्पेंड एनी मनी ऑन एक्स दैट मीन्स एक्स इज जीरो देन हाउ मच ऑफ वाई कैन आई अफोर्ड देन आई विल स्पेंड माई इंटायर मनी ऑन गुड टू सो आई कैन बाय एम बाय पी टू यूनिट्स ऑफ गुड टू सो दिस इज एम बाय पी टू वेन आई ज्वाइन दीज टू पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन वन आई ज्वाइन दीज टू पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन This becomes my budget line. This is my budget line. This key question is: What is my budget set? The entire area underneath that budget line. The entire area underneath that budget line is my budget set. The entire area underneath the budget line is my budget set. Right? Let's look at it one more time. So what we mean is, this is x-axis with good x, this is y-axis with good y, and this is my budget line. Its equation is p one x plus p two y is equal to m, right? Which gives us m by p one on the x-axis and m by p two on the y-axis. For the sake of understanding, let me take a hypothetical example. है ना समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं सोचते हैं लेट्स से पी वन इज टू एंड पी टू इज वन हाइपोथेटिकली लेट्स से पी वन इज टू एंड पी टू इज वन सो वट इज इट मीन एवरी टाइम आई वॉन्ट टू बाय गुड एक्स ईच यूनिट ऑफ गुड एक्स कॉस्ट मी टू रुपीज जब मैं गुड एक्स खरीदना चाहती हूँ हर एक यूनिट गुड एक्स का मुझे कितना कॉस्ट करता है टू रुपीज एवरी टाइम आई वॉन्ट टू बाय वाई ईच यूनिट ऑफ गुड बाय कॉस्ट मी वन रुपी एवरी टाइम मैं हर टाइम जब गुड बाय खरीदना चाहती हूँ हर एक यूनिट गुड बाय का वन रुपी है सो यू नो आई सेट वेरी सिंपली वन थिंग प्राइस इज कॉन्स्टेंट मतलब अगर मैं गुड वन हंड्रेड यूनिट्स खरीदूँ टू हंड्रेड खरीदूँ थ्री हंड्रेड खरीदूँ उससे फर्क नहीं पड़ता हर एक यूनिट गुड वन का कितना कॉस्ट करेगा टू रुपीज Whether I decide to buy hundred units or five hundred units, it wouldn't matter. Each unit of good one will still keep costing me two rupees. Similarly, each unit of good two will keep costing me one rupee. So our prices, what are they? Our prices are constant. So what it means is that every time I want to buy something, 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 every time I want to buy something for affordability so every time i decide to give up one unit of good one to agar maine one unit of good x kam kiya khareedna main pehle jitna marzi x aur y khareed rahi thi ab main ye bol rahi hu main ek unit x ka give up kar rahi hu i am deciding not to buy one unit of good x which means mere paas kitna paisa save hua how much money am i saving by not buying good one ka one unit रुपीज टू क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्स इज रुपीज टू पर यूनिट तो अगर मैंने एक यूनिट एक्स का कम खरीदा पहले से तो मैंने टू रुपीज सेव करे उस टू रुपीज से मैं कितना वाई खरीद सकती हूँ आई कैन बाय टू यूनिट्स ऑफ वाई हाउ मच वाई कैन आई बाय विद टू यूनिट्स टू रुपीज टू यूनिट्स ऑफ वाई विच मीन्स दैट माई सब्सटीट्यूशन इज वन यूनिट ऑफ एक्स इज कॉस्टिंग मी एज मच एज टू यूनिट्स ऑफ वाई Y unit of x is costing me as much as two units of y. So my substitution is my rate of substitution is this is not my rate of substitution which we'll study later, which is the marginal rate of substitution for 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 uh, utility. This is the substitution for affordability. In other terms, इसको हम बोलते हैं budget line का slope. 
विच इज नथिंग बट माइनस माइनस क्यू क्योंकि ट्रेड ऑफ है एवरी टाइम आई डिसाइड टू इंक्रीज एक्स आई हैव टू रिड्यूस वाई अगर मैं एक्स को इंक्रीज करूंगी तो मुझे वाई को कम करना ही करना पड़ेगा विच मीन्स दर इज अ ट्रेड ऑफ विच मीन्स दैट अगर मैं एक्स को इंक्रीज करूंगी तो वाई कम करूंगी विच इज वाई इज अ नेगेटिव साइन वाई बिकॉज देर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एक्स एंड वाई आई कैन नॉट इंक्रीज एक्स एंड वाई साइमल्टेनियसली टू इंक्रीज एक्स आई हैव टू रिड्यूस वाई मैं दोनों एक्स वाई और वाई इकट्ठे नहीं बढ़ा सकती हूँ अगर मुझे एक्स को इंक्रीज करना है तो मुझे वाई को डिक्रीज करना ही करना पड़ेगा विच इज वाई देर इज अ नेगेटिव स्लोप सो दैट्स वाई मैंने स्लोप के साथ में लगाया नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन विद माइनस पी वन बाई पी टू दिस इज माई स्लोप हाउ डू आई गेट इट टू थ्री वेज वन I figured out the substitution. मैंने फिगर आउट किया कि जैसे ही मैंने एक यूनिट x का गिव अप किया तो मुझे टू यूनिट y के मिले तो मेरा सब्सटीट्यूशन क्या है टू माई रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज टू विच इज वॉट वी गेट फ्रॉम पी वन बाई पी टू टू बाई वन विच इज टू सो माई रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स इज टू यूनिट्स ऑफ y, which is why my rate of substitution for affordability is टू which is what we get with this slope equation. So this is my first way. सेकेंड वे इज कि आप सीधा सीधा स्लोप का फॉर्मूला लगाओ एंड यू से माइनस पी वन बाई पी टू इज माई स्लोप बिकॉज दिस इज ऑलवेज ट्रू हाँ हमेशा अगर बजट लाइन की स्लोप आपसे पूछे कि कोई क्या होती है देन यू नो दैट द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज ऑलवेज माइनस पी वन बाई पी टू एंड दर्ड वे इज वॉट वी यूज टू डू इन मैथ्स विच इज चेंज इन बाय अपॉन चेंज इन एक्स इज इक्वल टू स्लोप so let me call this point point टू and this point point वन what is point टू point टू is जीरो by a comma m by p टू जो हम लोगों ने अभी पहले करा था and point वन is एम by p वन comma जीरो so point वन पे x है एम by p वन y है जीरो और point टू पे x है जीरो और y है एम by p टू so the formula is y टू minus y वन upon x टू minus x वन is nothing but my slope Let's so let's calculate it here. Y two is m by p two minus y one, which is zero, upon x two, which is zero minus x one, which is m by p one, which can be written as m by p two upon minus m by p one, which can be written as minus p one by p two, which is nothing but the slope formula that we have gotten here. so do we understand we understand now the equation we understand the budget set if you want to make a schedule you know let's suppose let's suppose that you want to even further deepen your understanding of budget line and you say ki mujhe to budget line ka schedule banana hai to aap schedule bhi bana sakte ho schedule kaise banaoge aapko pata hai let's say income is 100 p1 let's say is 20 and p2 is let's say 10 hypothetical values hain तो आप कैसे शेड्यूल बनाओगे आप बोलोगे x और y का मेरा क्या क्या अफोर्डेबल सेट है अगर y जीरो है तो x फाइव है हंड्रेड अपॉइंट ट्वेंटी अगर मैं एक यूनिट y का ले लूंगी तो मैं अपने हंड्रेड रुपीज में से टेन रुपीज तो y को दे दूंगी तो मेरे पास x के कंजम्पन के कितना बचेगा नाइन्टी तो मैं कितना x कंज्यूम कर पाऊंगी फोर पॉइंट फाइव अगर मैं x के टू यूनिट्स कंज्यूम करूंगी तो फोर x के थ्री यूनिट्स कंज्यूम करूंगी तो इतना फोर यूनिट्स एंड आई कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग आई कैन कीप ऑन प्लॉटिंग इट टिल द टाइम जब मेरे पास होगा x विल बी जीरो वेन x विल बी जीरो देन y विल बी टेन सो आई कैन कीप ऑन प्लॉटिंग ऑल द वैल्यूज क्योंकि हम बजट लाइन को एक कंटिन्यूस लाइन बनाते हैं सो आई एम नॉट मेकिंग अ लाइन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नो ना आई एम मेकिंग अ कंटिन्यूस लाइन विच मीन्स दैट के इन बजट सेट यू कैन इंक्लूड वैल्यूज लाइक वन पॉइंट वन टू पॉइंट टू एंड सो वन एंड सो फोर क्योंकि ये कंटिन्यूस बजट लाइन है इसका मतलब ये होता है कि जो मेरे यूनिट्स हैं वो डिविजिबल हैं जो मेरे यूनिट्स हैं वो डिविजिबल हैं लेट्स डू सम बेसिक बेसिक चेंजेस दैन वट हैपन्स जब हमारा पी वन फॉल करता है या राइज करता है What happens to my budget line when my P1 either falls or rises? So this is my original budget line. Let's call it A, B. When my P1 falls, when price of one is falling, तो ये वाला point क्या था? ये वाला point मेरा originally था M by P1. जब P1 fall कर जाएगा, तब ये वाला point तो change होगा नहीं हमारा M by P2. 
क्या चेंज होगा एक तो मेरी स्लोप चेंज होगी दूसरा मेरा ये वाला पॉइंट चेंज होगा सो माई दिस पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड माई बजट लाइन मूव आउटवर्ड टू बी वन दिस हैपन्स वेन पी वन फॉल्स दिस हैपन्स वेन पी वन फॉल्स वेन पी वन राइजेस अगेन मेरा जो अफोर्डेबिलिटी सेट है वो कम हो जाता है क्योंकि जब पी वन राइज करता है देन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड वन दर आई कैन अफोर्ड फॉल्स जब पी वन राइज करता है तो मेरी अफोर्डेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है माई अफोर्डेबिलिटी फॉल्स सो दैट इज वाई माई बजट लाइन मूव इनवर्ट वो इनवर्ट शिफ्ट हो जाती है जब पी वन राइज करता है सिमिलरली वट हैपन्स वेन पी टू फॉल्स और राइजेस सो इनिशियली वी आर ऑन दिस बजट लाइन लेट्स कॉल इट ए बी दिस पॉइंट इज एम by p2 this point is m by p1 when budget line when p2 rises then what happens this denominator is rising which means ye pura ka pura fall kar raha hai which is why my affordability reduces and i move inward this is what happens when p2 rises when p2 rises and when p2 falls then what happens and with the same affordability of good one i can afford much more of sorry straight lines are huh? i can afford much more of good two so this movement happens when p2 falls right the last one for this video then what happens when income rises or falls what happens when income rises or falls so i'm on this budget line Let's call it A B. This is M by P one. This is M by P two. This is minus P one by P two. This is A and this is B. Since the numerator is rising here also here also, that means A is also shifting out, B is also shifting out. But the interesting part is that when M is changing, जब M change करता है तो P one और P two तो change नहीं कर रहा ना. हम सिर्फ एक change के बारे में study कर रहे हैं, which is one change at a time. तो जब M change कर रहा है तो P one और P two constant है. which is why whatever shift happens that shift is parallel whatever shift happens that shift is parallel so it moves outward when m rises when m rises then the budget line moves outward parallelly outward jab m rise karta hai to budget line outward shift karti hai parallelly outward shift karti hai jab m fall karta hai to budget line inward move karti hai lekin पैरल ही मूव करती है तो जब एम में चेंजेस आते हैं विदाउट एनी चेंजेस इन पी वन एंड पी टू देन इधर द बजट लाइन शिफ्ट आउटवर्ड और इनवर्ड इधर द बजट लाइन शिफ्ट आउटवर्ड और इनवर्ड देन आपके पास कई बार ही आते हैं कॉम्बिनेशन वट विल हैपन वेन पी वन राइजेस एंड एम राइजेस एट द सेम टाइम When P1 rises and M rises at the same time, and I can make any combinations. आप कोई भी combination practice कर सकते हैं I'm just taking hypothetical one. मैं सिर्फ एक लेके आपको समझा रही हूँ So I have the budget line AB. This is my M by P1. M भी rise कर रहा है P1 भी rise कर रहा है So why why did I move that? M rise कर रहा है तो मेरी budget line outward shift होनी चाहिए P1 rise कर रहा है तो मेरी budget line inward shift होनी चाहिए तो अब ये depend करता है कि मेरा जो M rise है उसका मैग्नीट्यूड कितना है एज कम्पेयर टू पी वन राइस तो अगर तो मेरा इंक्रीज इन M जो है वो ज्यादा है पी वन इंक्रीज के मैग्नीट्यूड से तो क्या होगा मेरी बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट करनी चाहिए थी M इंक्रीज से पैरल लेकिन अब आउटवर्ड शिफ्ट करके क्या हुआ P इंक्रीज कर गया पी वन तो वो उतना आउटवर्ड शिफ्ट नहीं करी जितना वो कर सकती थी यू अंडरस्टैंड लेट मी ड्रॉ इट अगेन फॉर यू सो आई वॉज ऑन दिस बजट लाइन अगर मेरा सिर्फ इनकम इंक्रीज करता आई वुड विन ऑन दिस बजट लाइन बोथ पैरल आई एम हैप्पी अब क्या हुआ अगर मेरा सिर्फ पी वन इंक्रीज करता तो मेरी बजट लाइन ऐसे शिफ्ट कर जाती अगेन आई वुड विन हैप्पी तो अब हुआ होगा क्या मुझे स्लोप चाहिए न्यू आई वॉन्ट अ न्यू स्लोप विच मीन्स आई वॉन्ट दिस स्लोप एंड आई वॉन्ट इनकम टू राइज विच मीन्स आई नीड टू शिफ्ट दिस बजट लाइन पैरल आउटवर्ड राइट सो वट वुड अ कॉम्बिनेशन लुक लाइक अ कॉम्बिनेशन वुड लुक समथिंग लाइक दिस so this is my original budget line my new m will be much higher but instead of actually just instead of going on a parallel one it will be slightly slanting inwards like this now ye kitna gap hai will depend upon iska magnitude versus iska magnitude agar dono ka magnitude same hai then this will be touching 
अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है दैट इज वाई द न्यू बी द बी डैश इज स्लाइटली आउटवर्ड वो थोड़ा सा बाहर है बी से और अगर ये ऑपोजिट होता तो देन दिस वुड हैव बीन इन साइड देन दिस बजट लाइन वुड हैव बीन लाइक दिस आई होप यू कैन सी इट दे बजट लाइन वुड हैव बीन लाइक दिस तो आप वेराइटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स इस चीज़ में ट्राई कर सकते हो यू कैन ट्राई वेराइटी ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन इट विल गिव यू इवन मोर इन साइट ऑन टू बजट लाइन सो दिस कवर्स आर इंट्रोडक्शन टू बजट लाइन ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है बजट लाइन का जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसके अंदर हम लोग सब्सिडीज के बारे में बात करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट राशनिंग right which is also one of the important parts of your budget lines so in this one after this one you should be able to address simple questions kaise ki budget line kya hoti hai budget set kya hota hai budget line ki equation kya hoti hai slope kya hoti hai how can we find out what is the budget set budget schedule budget line equation budget line slope and that's it and you should also know what happens to the budget line agar hamari income kam ya zyada hoti hai price kam ya zyada hota hai kisi ek good ka ya dusre good ka and you should also have a fair idea about what happens to the budget line if two variables like m1 and p1 m1 to nahi hoga m and p1 m and p2 p1 and p2 any of the two variables change together simultaneously all right so in the next video we will start with the next thing thank you